দশম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তারুদুরা কারিমি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত তোমরা জানো তারুদুরা কারিমিতে শতভাগ নির্বুল অ্যান্সারগুলো দেওয়া হয় তারই দ্বারাবেগতায় আজকের এই ভিডিওতে আমরা দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দু সালের প্রথম সপ্তাহে যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলোর অ্যান্সারগুলো দেখব তার আগেই তোমরা প্রশ্নগুলো পেয়ে গেছো আমাদের চ্যানেলে এছাড়া তোমরা আমাদের স্কুল হেল্প লাইন বেরিয়ে নামে যে অ্যাপস রয়েছে সেই অ্যাপস থেকেও তোমরা অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারগুলো এবং প্রশ্নগুলো পেয়ে যাবে চলো কথা না আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই এবং অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি দেখতে থাকি দশম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা দু হাজার বাইশ সালে বর্তমানে দশম শ্রেণীতে আসো যাকে নিউ ট্রেন বলা হয় তোমাদের প্রথম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার দেখার জন্য আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে হাজির হলাম আজকের ভিডিওতে আমরা গোহিত বিষয়টির অ্যান্সার দেখবো তোমাদের ইতিমধ্যে বাংলা বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে তোমরা ক্লাস টেনের যে প্লে লিস্ট রয়েছে সেই প্লে লিস্টে গেলে অ্যান্সারগুলো পেয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছি অ্যান্সারমেন্টের অ্যান্সারটি রেডি অ্যান্সারটি দেখার আগে আমরা প্রশ্নটি দেখে নেই প্রশ্ন দেখে আমরা অ্যান্সারে চলে আসবো দশম শ্রেণী গোহিত বিষয় এটি এক নং অ্যাসাইনমেন্ট যেহেতু এই বিষয়ের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট হয়নি এটি তোমার দু সালে প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট শিরোনামে আমরা একটু জুম করে যদি দেখি শিরোনামে বলা আছে যে বৃত্ত সংক্রান্ত উপাদ্য প্রমাণ ও প্রয়োগ বৃত্ত সংক্রান্ত যে উপাদ্য আছে সেটার প্রমাণ এবং প্রয়োগ করতে হবে একটি চিত্র দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চিত্রে একটি ত্রিভুজ সরি একটি বৃত্ত আছে বৃত্তের ভিতরে এবি একটি বাহু এই বাহু দ্বারা যোগ করা আছে চারটি বিন্দু এ বি সি ডি চারটি বিন্দু দেওয়া আছে এবং চারটি বিন্দুর ও হচ্ছে কেন্দ্র তারপর এখানে ও এ বি ত্রিভুজ আঁকা হয়েছে আবার ও ডি সি ত্রিভুজ আঁকা হয়েছে আবার এখানে লম্ব আঁকা হয়েছে ইএফ দিয়ে এবং এখানে বলা আছে যে এ বি সমান সি ডি এ বির যে ভ্যালু সেটা হবে সি ডি এর ভ্যালু সমান এবং এ বি সমান্তরাল সি ডি এ বি সমান্তরাল করে সি ডি এখানে আঁকা হয়েছে এটা হচ্ছে প্রশ্ন এবার আমরা নির্দেশনায় যে চারটি প্রশ্ন আছে সেগুলো আমরা দেখবো এখন নির্দেশনায় যদি আসি আমরা নির্দেশনা দেখতে পাচ্ছি যে চারটি প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রথমেই এবং এটি করলে তোমার চার চোদ্দো মার্কস পেয়ে যাবে প্রথমে বলা আছে যে প্রমাণ করো ও বৃত্তটির কেন্দ্র যেখানে ত্রিভুজ সর্বসম্মত ব্যবহার করে ও বিন্দু হতে এ বি সি ডি বিন্দুগুলো দূরত্ব যাচাই করবে এ বি সি ডি যেই বিন্দুগুলো বিন্দুগুলো থেকে দূরত্ব যাচাই করবে এবং ও যে কেন্দ্র সেটা আমাদের এখানে প্রমাণ করে দেখাতে হবে তো চলো আমরা প্রশ্ন চলে যাই অ্যান্সারে চলে যাই অ্যাসাইনমেন্টের কর্পিস কীভাবে লিখতে হয় তোমরা জানো যে কত বছর তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট করেছো তোমরা বিডিও ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে সেই লিঙ্ক থেকে কর্পিস ডাউনলোড করে নিতে পারো শ্রেণী দশম বিষয় গণিত অ্যাসাইনমেন্ট রং এক এটি প্রথম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টটি সেও নামে লিখবে বৃত্ত সংক্রান্ত উপাদ্য প্রমাণ ও প্রয়োগ এক নং প্রশ্ন এবার লিখতে পারো বিশ নির্বাচন এ বি সি ডি বৃত্তে ত্রিভুজের সর্বসম্মত অনুসারে এ বি সি ডি চারটি বিন্দু প্রমাণ করতে হবে যে ও বৃত্তটির কেন্দ্র ও হচ্ছে এ বৃত্তটির কেন্দ্র আমরা যদি বৃত্তটি দেখি যে এই হচ্ছে বৃত্তটি এবং বৃত্তর এ বি সি ডি চারটি বাহ চার সরি চারটি বিন্দু এবং ও হচ্ছে সেই বৃত্তের কেন্দ্র প্রমাণ প্রমাণ আমরা লিখতে পারি যেহেতু এ বি সমান্তরাল সি ডি এ বি যেহেতু সি ডির সমান্তরাল এবং এ বি ও সি ডি এ বি ও সি ডি কে এ সি যে রেখাটি রয়েছে এ সি রেখা যথাক্রমে এ ও সি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে আমরা বলতে পারি বি এ সি কোন বি এ সি কোন বা এখান থেকে যে কোনটি রয়েছে এ কোন যে বি এ সি কোন যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এ সি ডি কোন এর সমান এ সি ডি কোনের সমান এই কোনটি হচ্ছে এ কোনের সমান কারণ আমরা জানি যে একান্তর কোন আমরা জানি একান্তর কোন দর সমান তাই এটি সমান হবে আবার আমরা এটাও বলতে পারি যে বি এ ও কোন এই যে এখানে বি এ ও কোন এখানে এই কোনটা রয়েছে এই কোনটি হচ্ছে ও সি ডি কোনের সমান এই কোনটা এভাবে আমরা বলতে পারি বি এ ও কোন যেটা ও সি ডি কোনের সমান আমরা যদি চিত্রটি এখানে একটু নামিয়ে নিয়ে আসি উপরে তোমাদের বোঝার সুবিধা তোমরা একবার আঁকলে হবে আমি জাস্ট তোমাদেরকে প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরিয়ে দেওয়ার জন্য চিত্রটা আবার নিচে নামিয়ে আনছি যাতে তোমরা ধরতে পারো সব ভালোভাবে বুঝতে পারো তোমরা আগে একবার আঁকলেই হবে আচ্ছা অন্যভাবে এ বি ডি এ বি ডি মানে এখানে বি কোন রয়েছে বি কোনটা হচ্ছে এখানে ডি কোনের সমান মানে বি ডি সি কোনের সমান কারণ এটাও একান্তর কোন বা আমরা এভাবে বলতে পারি বা এ বি ও কোন ইকুয়াল সি ও ডি কোন এ বি ও কোন মানে এখানে একটা বি কোন বি কোন হবে সি ও ডি কোনের সমান এখানকার এ বি ও এ বি ও এই কোনটা হবে সি ও ডি কোনের সমান আচ্ছা তারপর আমরা এটা বলতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ সরি এ বি ও এই যে ত্রিভুজটি রয়েছে এই ত্রিভুজ ও ডি ও সি যে ত্রিভুজটি রয়েছে এই ত্রিভুজে আমরা বলতে
ए बी जो बाहूटा आओ सीर समान जो देवे बोलते पर ए बीओ त्रिभुज आ त्रिभुज हे डिओ सी त्रिभुज सर्वसम सर्वसम जो है तब ए सीओ ये दुटो समान अब बीओ और डिओ बीओ और डिओ एट समान बोलते पर आर बीईओ ओ कन एट नब्बे डिग्री बीईओ कारण ये चित्र देव आज क्योंकि नब्बे डिग्री को चिन्हित कर समकोण चिन्हित कर समकोण मैं नब्बे डिग्री जो देव जा है तो एईओ एट नब्बे डिग्री बोलते जो ये नब्बे डिग्री तो यहाँ नब्बे डिग्री है कारण पूरा सरल कौन सरल कौन अर्धे जो नब्बे डिग्री है पास नब्बे डिग्री है तो हमें ये बोलते बीईओ कौन ए कौन और एईओ कौन ए दुईटा कौन समान बीईओ कौन और एईओ कौन समान तेल बोलते त्रिभुज ए त्रिभुज ए बीजे त्रिभुज रही है यह त्रिभुजर मध्य एओ इक्ुएल बीओ एओ समान बीओ एओ और बीओ समान क्या बल कारण त्रिभुज दुटी को समान हम तरह विपरीत बाहूदा समान है अच्छा एवं इटा के चित्रटा के आज नीचे नाम नीचे अंशटुक नीचे अंशटुकु जो भलोक बुझते पर अच्छा एबते अनुरूप भावे एखानकार जो त्रिभुज ए बी आ त्रिभुज ए बी ए सीओ इक्ुअल डिओ सीओ हे सीओ हे डिओ एर समान सूतरा एओ इक्ुएल सीओ एओ है सीओ एर समान इक्ुएल बीओ इक्ुएल डिओ मैं ये एओ एओ है सीओ समान आर ओ बर समान बीओ समान आर ओ डिओ समान डिओ समान अर्थात ओ बिंदुटी ओ जो बिंदुटी रही है से सी डि होते समदूरवर्ती सूतरा ओ बिंदु विद्युत केंद्र तई बिंदुटी विद्युत केंद्र है तो यह कयर प्रमाण तो चलो दुई नम्बर प्रश्न देखी दुई नम्बर प्रश्न बला ओ कैंड विशिष्ट विद्युत ओई ओई जो अंश आज है अंश हम एक सेंटीमिटार हो प्रमाण कर जो एफ हम एक सेंटीमिटार मैं ये अंशटुकु जो एक सेंटीमिटार है तेल ओ एफ एतटुकु एक सेंटीमिटार है ये प्रमाण करते हैं तो चलो अन्सारे चले जा लिखे वो लिखते विशेष निर्वाचन ओ कैंड विशिष्ट जो वित्त रही है ओ कैंड विशिष्ट विद्युत ओई ओई जो अंश आज ओई अंश एक सेंटीमिटार हम प्रमाण करते हैं जो ओ एफ एक सेंटीमिटार प्रमाण चले प्रमाण लिखते परि एईओ एईओ एवं बीईओ यह दुईटा त्रिभुज एक त्रिभुज एखे एक त्रिभुज यह दुईटा त्रिभुजर मध्य ओई ओई इक्ुअल ओई मैं दुईटा त्रिभुज ओई एक बाहू आज है जो साधारण बाहू बोलते ओ ए एओ एओ हे बीओ समान ए बाहूटा और ए बाहूटा समान एक नाम होते हमें पे एबारे एक नीचे दिखे आस चित्र तुम्हारा एक बार ही आंकबे चित्रटे आबाद नहीं तुम्हारे बुझे सुविधा तो रखल तो त्रिभुज एओ एईओ एईओ ए त्रिभुज ए बीईओ ए त्रिभुजर मध्य त्रिभुज सर्वसम एटो त्रिभुज जो सर्वसम तक ए बी अर्थात इ हे ए बर मध्यबिंदु इ हे ए बी जो बाहूटे रही है ए बी बाहूर मध्यबिंदु ते बी हम कतटुकु बी ए बर हाफ मैं ए बी हाफ ए बी हे बी उन्हें भाव में बोलते त्रिभुज डिओ एफ त्रिभुज डिओ एफ ये त्रिभुज रही है ए त्रिभुज सीओ एफ ए त्रिभुज ए त्रिभुज और ए त्रिभुज दो त्रिभुज मध्य डि एफ इक्ुएल हाफ सी डि डि एफ इक्ुएल हाफ सी डि डि एफ है हाफ सी डी एर अर्धे जेहतु ए वि इक्ुएल सी डि जेहतु ए वि इक्ुएल सी डि बल आज है प्रश्न जो देव आज है लिखे एखे ए वि जो हाफ करी सी डी के हाफ करते हाफ सूतरा हाफ ए वि इक्ुएल हाफ सी डि और हाफ एवि मैंने कत एक पे हाफ एवि मैंने ए और हाफ सीडी मैंने डि एफ ये तो पे गलम एबार एन लिखे एन बीओ त्रिभुज ए डिओ एफ त्रिभुज डि बीओ ए त्रिभुज ए डिओ एफ ए त्रिभुज ए दूटे त्रिभुजर मध्य बी बाहु इक्ुएल डि एफ बाहू एवं बीओ बाहूटा बीओ इक्ुएल है डिओ बाहू बाहू डि बाहू एक नंबर तक इबिओ कौन इबिओ मान योटा कार समान कौन एफ डिओ ए कौन समान एक नंबर होते कारण त्रिभुज एओ बी ए डिओ सी सर्वसम हो एक क्षेत्र त्रिभुज सर्वसम त्रिभुज त्रिभुज सर्वसम तेल एक क्षेत्र में समान है अच्छा तो जो दुईटा कौन समान हो गए तेल बोलते सूतरा बीओ त्रिभुज ए डिओ एफ ए त्रिभुज दुईटा सर्वसम जो लिखे निल सूतरा ओ इक्ुएल ओ एफ ओ इक्ुएल ओ एफ ओ एफ समान ओ ओ एफ समान जो समान है तेल ओ ओ जो एक सेंटीमिटार है जेहतु ओ एक सेंटीमिटार तई ओ एफ है एक सेंटीमिटार प्रमाणित 
এবার চলো আমরা তিন নম্বর প্রশ্নে চলে আসি তিন নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটির রাগেরগুলো কেটে নেই ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটির ওই ওই অংশ যদি এক সেন্টিমিটার হয় এবং ও এ ও থেকে এ পর্যন্ত যে অংশটা সেটা যদি ফাইভ সেন্টিমিটার হয় লিখ বুঝেই দেয় ফাইভ সেন্টিমিটার হয় এবং এ বি যদি টু এক্স প্লাস টু হয় এ বি বলতে এই অংশটুকু এ থেকে বি পর্যন্ত এটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস টু সেন্টিমিটার হয় তাহলে এক্সের মান বের করতে হবে তাহলে আমরা এটা কিন্তু কোনো উপাদ্য নাই এটা জাস্ট এক্সের মান বের করতে হবে এখান থেকে আমরা তিন লিখে লিখতে পারি যে দুই নং হতে পাই ই হচ্ছে এ বি এর মধ্যবিন্দু ই হচ্ছে এ বি এর মধ্যবিন্দু তোমরা চিত্রটি এভাবে এঁকে নিবে আগে যেভাবে দেখেছিলাম সবগুলো আগের গুলো তো চিত্রগুলো এভাবে এঁকে নিবে এটার বেলায় এই চিত্রটা আঁকতে হবে অবশ্যই আচ্ছা এক্ষেত্রে এখানে ফাইভ সেন্টিমিটার বুঝিয়ে দিবে ফাইভ সেন্টিমিটার বলতে এখানে কতটুকু পছন্দ হয়েছে ও থেকে এ পর্যন্ত আর এ থেকে বি পর্যন্ত পছন্দ হয়েছে টু এক্স প্লাস টু আর ও থেকে ই পর্যন্ত এক্স সেন্টিমিটার পছন্দ হয়েছে যাই হোক তো এবার তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এই হচ্ছে হাফ এবি হাফ এবি কেন হলো ই হচ্ছে যেহেতু এবি এর মধ্যে বিন্দু তাহলে এই হবে এই হবে হাফ এবি এবি এর অর্ধেক তাহলে টুটাকে যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে গুণ হয়ে যাবে টু এই সাথে তাহলে টু এই ইকুয়াল এবি টু এই হবে এবি এর সমান তাহলে আমরা লিখতে পারি টু এই ইকুয়াল এবি এর মান আমরা পেয়েছিলাম কত টু এক্স প্লাস টু তাহলে এবি এর জায়গায় টু এক্স প্লাস টু লিখে নিলাম তাহলে টু এই ইকুয়াল এখান থেকে টু এক্স প্লাস টু থেকে টু কমন নিলে টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এই সমান লিখতে পারি দুই পাশ থেকে একটু ভাগ টু দ্বারা ভাগ করলে এই থেকে বাম পাশে আর এখানে থাকে এক্স প্লাস ওয়ান এটা আমরা লিখে নিলাম এখন যদি আমরা এই এখন এ ই ও এই ত্রিভুজ যদি দেখি তাহলে এই ত্রিভুজের বেলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এবং সমকোণী ত্রিভুজের যে পিতা করার সূত্র সূত্র মতো আমরা লিখতে পারি ও এ স্কোয়ার মধ্যভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে ও ইস ও এ স্কোয়ার ও স্কোয়ার ইকুয়াল ও ই স্কোয়ার প্লাস এ ই স্কোয়ার তাহলে ও এ স্কোয়ার প্লাস ও ই স্কোয়ার প্লাস এ এ ই স্কোয়ার ও এর ভ্যালু ফাইভ ফাইভ স্কোয়ার দিলাম ইকুয়াল ও ই এর ভ্যালু হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ই এর ভ্যালু হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার মানে ফিফ টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার তো এক্স স্কোয়ার বসালাম এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র অনুসারে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এক্স প্লাস ওয়ান লিখলাম এবার এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার যোগ করলে টু এক্স স্কোয়ার এখানে টু এক্স প্লাস ওয়ান এখানে যা আছে তাই থাকবে এবার পক্ষান্তর করলাম আমরা জাস্ট সাইড চেঞ্জ করলাম টু এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ানকে আমরা বাম পাশে নিয়েছিলাম আর টোয়েন্টি ফাইভকে ডান পাশে নিলাম এবার টোয়েন্টি ফাইভ যেহেতু প্লাস এর বাম পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস হলো আর বাসান এখানে যা আছে তাই থাকবে এবার এখানে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এর আর প্লাস ওয়ান বিয়োগ করলে কত থাকছে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর থাকছে ইকুয়াল জিরো এবার এখানে পুরোটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টুয়েলভ এবার পুরোটাকে এবার মিডল টার্ম করলাম উৎপাদক বিশ্লেষণ করলাম তাহলে কি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টুয়েলভ এবার এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স থেকে আমরা যদি এক্স কমন নেই তাহলে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ফোর আর মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টুয়েলভ থেকে তো থ্রি কমন নেই মাইনাস থ্রি কমন নেই তাহলে এক্স প্লাস ফোর এখান থেকে এক্স প্লাস ফোর এখান থেকে এক্স প্লাস ফোর কমন নিলে এক্স প্লাস ফোর থাকছে এখান থেকে এক্স প্লাস ফোর কমন নিলে এখান থাকছে এক্স আর এখানে থাকছে মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো তাহলে একবার এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো একবার এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো হলে এখানে প্লাস ফোরটাকে ডান পাশে নিলে মাইনাস ফোর হয়ে যাবে আর এখানে মাইনাস থ্রিটাকে ডান পাশে নিলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে সুতরাং আমরা এক্সের ভ্যালু লিখতে পারি মাইনাস অথবা মাইনাস অথবা থ্রি তাহলে এক্সের ভ্যালু মাইনাস অথবা থ্রি হবে এবার আমরা চার নম্বর প্রশ্নে চলে আসি চার নম্বর প্রশ্নে কিন্তু আমাদের বলা হয়েছিল যে বৃত্তটির যে কেন্দ্র বৃত্তটির কেন্দ্র এ যেটা আমরা এক নঙ্গে প্রমাণ করেছিলাম বৃত্তটির কেন্দ্র ও সরি ও এবং ও এ ই ও এ ই এখানে যে কোনটি রয়েছে এই কোনটির মান বলা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি বলে প্রমাণ করো ত্রিভুজ এ ও ডি এই যে এই ত্রিভুজটা ত্রিভুজ এ ও ডি এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা সহবাহ ত্রিভুজ এটা প্রমাণ করতে হবে তো আমরা অ্যান্সারটা এভাবে লিখতে পারি যে চার বিশ নির্বাচন ও বিদ্যুতের কেন্দ্র এবং ও ত্রি ও এবং কোন ও এ ই ইকুয়াল থার্টি ডিগ্রি হলে প্রমাণ করতে হবে যে ত্রিভুজ এ ও ডি একটি সমবাহ ত্রিভুজ অঙ্কনে আমরা কি করব যেহেতু একটা সমবাহ ত্রিভুজ অঙ্কন করা লাগবে অঙ্কনে আমরা যেটা করতে পারি অঙ্কনে আমরা এ আর ডি যোগ করে দিলাম অঙ্কন এ ডি যোগ করি প্রমাণে আসো প্রমাণ হচ্ছে প্রথমে আমরা ও এ ই ইকুয়াল থার্টি ডিগ্রিটা লিখে নিলাম এক
इकोन मान नाइनटी डिग्री जो समकोण इकोन थार्टी डिग्री तेल ए इकोन प्लस ए इकोन इकोल एक सौ आशी डिग्री वन हंड्रेड एट्टी नाइनटी एट थार्टी जो कर लो वन हंड्रेड टोटी प्लस एओ इकोन इकोल वन हंड्रेड एट्टी नाइनटी और थार्टी जो कर लो अच्छा इकने अमद टाइपिंग एक तो मिस्टेक हुई है इलाइन टा अमद दौर करने इतना मैं सरोशरी कोड देते पड़ी अच्छा तो अमद एओ इटा होता है एक राशि देख एक्चुअली बीच भी हो तो लोगों को थक्कस सिक्स डिग्री तो ले एओ इ जे कोंटर रहते हैं एओ इ ए कोंटर भैलू हम लोग को तो पहला सिक्स डिग्री हमने ए कोंटर भैलू पे ही गला एक बार उन्नत भावे हम लोग जो देखे उन्नत भावे डीओएफ डीओएफ हम लोग जो नीचे तीसरा तरह देखा ही डीओएफ � कौन AOE प्लस कौन AOD प्लस कौन DOF इक्वल एक्सट्रा सिडिक्टी कारण तीन टक कौन समस्त एक्सट्रा सिडिक्टी है ताले AO AOE AOD DOF एक ही कथा आवाज़ चल रही है ये बार एक हंते के हम जेटे करते बारी AOE भालू सिक्स डिग्री AOD भालू तो बोला नहीं DOF भालू सिक्स डिग्री इक्वल एक्सट्रा सिडिक्टी ताले AOD प्लस सिक्स सिक्स जो इक्वल डी ए प्लस ओ एई एट है तेल एखे डी ए इर भैलू हम नाइनटी डिग्री प्लस डिओ डी ए प्लस ओ एर भैलू भैलू हे थार्टी डिग्री मैं एक चित्र एखे आनले सुविधा बुझते अच्छा तो देखो ए ओ ए जे कौन टा रोए से एटो से थर्टी डिग्री ओ ए ई इ कौन टा थर्टी डिग्री दावा से थर्टी बार सालम तले नाइनटी आर यहाँ थर्टी नाइनटी तक थर्टी बियर कोल को तो सिक्स डिग्री तले डी ए ओ डी ए ओ ए जे कौन टा रोए से ये अंग शुरू कर कौन टा होता है सिक्स डिग्री मान होगे उन्हें पर हम लोग बोलते पड़ी ए ड तब पर A D O इटा सिक्स डिग्री अब O A O D इटा सिक्स डिग्री तो शब्द गुला कौन जो अगर सिक्स डिग्री है तो अगर शेवा शेव त्रिभुज के अंदर की बोली शावाओ त्रिभुज बोली क्या हमने जानी शावाओ त्रिभुज है पत्ते की कौन सिक्स डिग्री इटा चीज़ तो हमारे एसेंसमेंट आंसर तो वीडियो भाला के बेशे बेशे बंदोबस्त शेयर